አምቦላይ ኦሮሚያ ከአዲስ አበባ ልዩ ጥቅም እንድታገኝ እንታገላለን ሲሉ ምን ለማለት ፈልገው ነው ሲሉ አንድ አንድ ጎንደር ነዋሪዎች ዶክተር አምባቾ መኮንን በጥያቄ አፋጠጡ ከሁለት አመት በላይ ዱባይ በክምነ ቆየችው ሶፊያ መሐመድ አዲስ አበባ ገባች ዩኔስኮ ዶክተር አብይ አህመድን የ2019 ለሰላም ለበረከቱት አስተዋጽኦ ብሎ ሲሸልም አማራ ክልል ላይ ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰላም ስብከት ከይሁዳ ሰላም ታጋ አንድ ሆኖ ብላል የሚሉ የተቀሙ ባነሮች በዛሬው ሰላማዊ ሰልፍ ተስተውለዋል የፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አቶ ገዱ አንደርጋቸው ዛሬ 124 ቀን 2021 ዓ.ም ተመረት በኢትዮጵያ ኢፋዊ የሥራ ጉብኝት በማድረግ ላይ ከሚገኙት ከእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ክቡር ጀርሚ ሃንት ጋር በጽፈት ቤታቸው ተወያዩ የቀርሞ ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ የቀብር ስነ ስርዓት የፊታችን እሁድ ይፈጸማል የሚሉት ዋና ዋና የዜናዎቻችን አርስቶች ናቸው ውድታዳሚያን የኢትዮ ታይምስ ነው ስለምትከታተሉን ከልብና መሰግላነን ወደ ዝርዝሩ አለፈን ዩኔስኮ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የ2019 ለሰላም ባበረከቱ ተስተዋጽኦ ብሎ ቢሸልምም አማራ ክልል ላይ ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሰላም ስብከት ከይሁዳ ሰላም ታለይ ተናናየም የሚልና ሌሎች የተቃውሞ መፈክሮችን ያዘወጣቶች ጎዳና ላይ አስተናግዷል። ዶክተር አምባቾም ስልጣናቸው እንዲለቁ ግልጽ መልእክት ሰልፈኞቹ አስተላልፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ ሁለት መንታ ገጽታዎችን አስተናግዷል። ከውዲ የተባበሩት ሰላምን ለማምጣት ለማስጠበቅና ለማቆየት ላደረጉት አስተዋጽኦ የዩኔስኮ የሰላም ሽልማት 2019 አሸናፊ ሲያደርጋቸው በአማራ ክልል ደግሞ በቢንሻንጉል ብሔራዊ ክልል ላይ መንግስት መተከላ አካባቢ ባጣዬ እንዲሁም በተለያዩ አካባቢ በአማርነታቸው ምክንያት በመፈናቀላቸው ለእንግሊትና ለሞት በመዳረጋቸው የተቆጡ ወጣቶች የተቃወሙ ሰልፍ አካሄደዋል። የም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሰጠው ከፍተኛ ሽልማት ድባብ ሳይደበዝዟል ቀርም ይህም ቢሆን የጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ደጋፊዎች ይገቡዋል ሲሉ ደስታቸውን ገልጿል ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ስልጣን በያዙ የመጀመሪያዎቹ ራቶች ምናልባትም ድርጅታቸው ከሚያስተዳድረው ከኦሮሚያ ክልል በላቀ ሁኔታ በአማራ ክልል ከፍተኛ ድጋፍ ነበራቸው በሳቸው ስም ንግድ ድርጅቶችም ታይከፍተዋል ታክሲዎች በሳቸው ፎቶ አግጣዋል በነቂስ በመውጣትም የክልሉ ማህበረሰብ ድጋፉን ችሯቸው ነበር ዛሬ ግን ያድጋፍ ሳይሆን ተቃውሞን ነበር ወጣቶቹ አንገብ የወጡት ተቃውሞ በዶክተር አብይ አህመድ ላይ ብቻ ሳይሆን እንደ ጀግና ይቆጠሩ በነበሩት ዶክተር አምባቾ መኮንን ላይ ይበረታ ነበር በግልጽ ቋንቋ ስልጣናቸው እንዲለቁ ክልሉን ያስተዳደረም ይገኙ አዲፓም ስልጣኑ እንዲያስረክም የሚጠይቁ መፈክሮች ተስተውሏል አዲፓ አይደለም ከባድ መሳሪያ ከታጠቀ ሁዋትና ኦነግ ሊያስጥለን ቀርቶ ቀስት ከያዘው ከጉም ዙ ሊያስጥለን ያልቻለ ለፍስፍስ ድርጅት ነው በማለት ያዲፓ እንደካማነት ለማሳየት ሞከሩ ሰልፈኞች ታይተዋል በሰላማዊ ሰልፉ ከታዩ ሌሎች መፈክሮች ማከል ያማራ መፈናቀልና ሞት ይቁም ፈተለ ወልቃይት ለመተከል ለራያና ለድራ አማራዎች ያማራ መደራጀት ቅንጣት ሳይሆን ይህሉና ጉዳይ ነው አማራን ረፍ ታልባ በማድረግ የሚገኝ ፖለቲካ ጥቅም ይቁም አዲፓ ስሙን ሳይሆን ግብሩን ይቀይር ገመንግስቱ ጊዜው ካለፈበት ኬሚካል በላይ አደገኛ ነው ገመንግስቱ አማራን የማይወክል በመሆኑ በአማራ ህዝብ ተቀባይነት የለውም ገመንግስቱ ለዜጎች ሳይሆን ለቡድኖች ያደላ ነው ስንበደል ዝም ያለ ነው ሀገር ለመጠበቅ በሚል መሆኑ ይታወቀ ወገኖቻችን በሰላም ወጥተው በሰላም እንዲገቡ እንፈልጋለን የሚሉት ተጠቃሾች ናቸው ይበንዲ እንዳለ አለማቀፉ ድንበር የለሽ ጋዜጠኞች ቡድን የመገናኛ ብዙዋን ነፃነት ምርታ የሚል የኢትዮጵያ ሪፖርት አውጥቷል ኢትዮጵያ ባለፈው አመት ባሳየችው የለውጥር ምጃ ምክንያትም በሚያዝያ ወር 2011 በወጣው ሪፖርት መሰረት ከዚህ ቀደም ከነበረችበት 40 ደረጃዎችን ማሻሻሏን አስተውቋል እንደሚታወቀው ዶክተር አብይ አህመድ ምንም እንኳን የሀገር ውስጥ ፖለቲካ ትኩሳቱ አላፈናፍም ቢላቸው ከሀገር ውጪ በግል ለሰብ ደረጃ ባሉ ጉዳዮች ላይ ከባንን በላይ ለሰባዊነት የቀረቡ መሆናቸው በብዙዎች ይታመናል በዛም የተነሳ በብዙሃን ልብና የውጭ ሚዲያዎች ብሎም የበጎነ ሽልማቶች ሳይቀር እጩና ተሳታፊ ሆኖ ተስተውሏል አምቦላይ ኦሮሚያ ከአዲስ አበባ ልዩ ጥቅም እንድታገኝ እንታገላለን ብለዋል ምን ለማለፍ ፈልገው ነው በማለት የጎንደር ነዋሪዎች ዶክተር አምባቾ መኮንንን በጥያቄ አፋጠጡ የጎንደር ከተማ አስተዳደር ማከላይ ጎንደር ምራብ ጎንደር የሰሜን ጎንደር ዞኖችና ሶስት ከተማ አስተዳደሮች ነዋሪዎችን ያካተተው በጎንደር ከተማ ምክክር እየተደረገ ይገኛል 
በዚህ ምክክር መድረክ ላይ ህብረተሰቡ የተለያዩ ንጥቦችን አንስቷል ከአብመድ ባገኘ ነው መረጃ መሰረት ከተነሱ ንጥቦች ማከል የገ መንግስቱ እንዲሻሻል አዴፓ አቋም ያዛለበት ምክንያቱም የገ መንግስቱ መንሻፈፍ ነው የክልሉ ህዝቦች ስጋት በአዲስ አበባ ጉዳይ አማራ ክልል መንግስት ሄድ መልስ የሚል አቋም ሊኖር አይገባም ስለዚህ የነት ክብር ሳነት አክት ብንዘምርም ሰላም ሰላም ይያልን ለሁሉም ብንመኝም እኛ ላይ ሞት በርከት ወብናል ሰላማችንን እንድናጣ ተገደናል ቱሪዝም ላይ የሚገኘ ቱሪስት ገቢ ከፍተኛ ነው የተገኘው ገቢ ወደ ፌደራል እየሄደ ነው ግን ቅርሶች እንዳይጠገኑ እየሆኑ ነው የጎዳና ላይና ያየር ባየር ጎጥ ንግዶች እየሰፉ ናቸው በየመድረኩ የሄሊና ጸሎት ይያልን ከማዘን እንዳናዘን ሲባል ሰፊውን ህዝብ መጠበቅ አይሻልም ወይ በኢትዮጵያ ታሪክ ለሀገረ ገዢዎች የሚደረገው ጭብጨባ እጅ ከመላጥ ውጪ ኋላ ከማማረር አላወጣንም ከታሪክ በመማር ለተግባር የምናጨበጨበት ወቅት መሆን አለበት ለሰላም እንስራ እናለን ግን ከማንጋርና ምናድርገን የሚለው ከራሳችን ከመንገር ውጪ ባለ መስራታችን ስካው ለችግሮች ተጋልጠናል በህزب ትግል የመጣው ለውጥ ጥልቀት እስርጸትና ስፋት አላገኘም ለውጡን ለውጥ የሚያሰኝ አዲስ አሰራርና ህግ ያስፈልገዋል አሁን ያለው መዋቀር የህزبውን ፍላጎትና ለውጡን ለማስተናገድ አቅማን ሶታል የመዋቀር ማሻሻያ ያስፈልገዋል ያመራር ሹመት ከዝምድና አልፎ በጉቦ መሻሻም ተጀምሯል በአማራና ቀማንት ህዝብ ስም የሽብር ንግድ ላይ የተሰማሩ አማራዎችና ዜጎችም አሉ። እነዚህ መንግስት አጣርቶ ርምጃው ሲዳል ብለን ብናስብም እስካሁን ምንም ዓለም አደረጉ ለተጨማሪ ጥፋት እድል ያገኙ ነው። የሕግ የበላይነት ጉዳይ ቀይ መስመር ነው ቢባልም ይህን በሚሻገሩት ላይ የሚወሰዱ ርምጃ በቂ ባለመሆኑ ችግሩ እንዲባባስ አድርጓል። ዶክተር አምባቾ አምቦላይ ኦሮሚያ ካዲስ አበባ ልዩ ጥቅም እንድታገኝ እንተግላለን ብለዋል ምን ማለት ፈልገው ነው የሚሉት የተወሰኑት ናቸው ዶክተር አምባቾ በመጨረሻ የማጠቃላይ ንግግር ሲያደርጉ የክልሉ حزب እንዲረዳንም እንጠይቀው አሉ በችግር ወቅት መምጣታችን ነው አሁን የጸጣታ ጉዳዮችን ብቻ ነው እየሰራን ያለ ነው ሰላም እንዲሆን ካላገዛችሁን ለማት እንዲመጣ መቼ ጊዜ እናገኛለን ሲሉ ጠይቀዋል በተጨማሪም መገ መንግስቱና ፌደራሊዝሙ ጭምር እንዲሻሻል ቀድሚያ የጠየቀው አዴፓ መሆኑን ያብራሩ ተረሰ መስተዳደሩ ይሄ አዴፓ ቋም ነው አሁንም አንቀጾችን በድጋሚ ከህزب ጥቅም አንጻር ማየት እንደሚያስፈልግና እናለን እኛ ማራና ኢትዮጵያ መሪዎችንን የሁሉም ህዝብ ጥቅም ጠንካራ ኢትዮጵያን ይፈጥራል ብለን ነው የምንሰራው ሲሉ ተደምጠዋል አክሎም ፋኖ አባቶች ታሪክ የሰሩበት ይህም ትውልድ በለሌላ ታሪክ የሚጠቀሙ ስያሜ መሆኑንም ዶክተር አምባቾ አስረድቷል። ነገር ግን በየመንገዱ በፋኖ ስም ጎጥ ስራ መስራትና የጦር መሳሪያ ይዞ መሄድ አይቻልም ይህንን ለውላችንም ክብር ስንል ሁላችንም ማብረን መታገል አለብን ብለዋል። ለሁለት አመታት ያህል በዱባይ ክምና ላይ የቆየችው ሶፊያ መሐመድ አዲስ አበባ ገብታለች ዱባይ በሚገኘው ሆስፒታል ለሁለት አመታት ያህል በክምና ስትረደ የቆየች ሶፊያ መሐመድ ዱባይ በሚገኘው የኤፌድሪ ኮንስላ ጽፈት ቤትና ዱባይ በሚገኘው ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባላት ብርትናንት ወደ አዲስ አበባ እንድትመለስ ተደርጓል ሶፊያ ወደ አገሩ እንድትመለስ የተደረገው በራሷ ፍቃድና በህክምና ላይ በቆየችበት ሆስፒታል አኪሞቹ ወደ አገሩ እንድትመለስ በሰጡት ምክር መሰረት መሆኑ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል ሶፊያ ባሁን ሰዓት በውጭ ጉዳይ ሚኒስተር እና የጤና ጥበቃ ትብብር አዲስ አበባ በሚገኘው አቤት ሆስፒታል የክምና አርዳታ እየተደረገላት ይገኛል ብለዋል የሶፊያን ወደ ሀገር መግባት ተከትሎ ዶክተሩ የጀመሩት በውጪ የሚገኝ ኢትዮጵያ እንግሊትን የመቀነስ ስራ እነሆ የዛው ውጤታ ጎምርቶ የሶፊያም በሌሎች ወገኖችም ቢሆን ትብብር ተደርጎ ለዚህ እንደበቃች የሚናገር ወገኖች ተስተውለዋል በተመሳሳይ ኢትዮጵያ በለንደን ኤምባሲዎቻቸው ከከፈቱ የአፍሪካ ሀገሮች ውስጥ የመጀመሪያው ሀገር በመሆን ትተከሳለች የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሱ ጊዳዴ ቀብር ስነ ስርዓት የፊታችን ሁድ ይፈጸማል አስክሬናቸው በመጪው አረብ ሚያዚያ 5 ቀን 2011 ዓ.ም ምህረት ወደ ኢትዮጵያ እንደሚሸኝ የተነገረ ሲሆን በጀርመን ፍራንክፈንት ወዳጅ ዘመዶቻቸው እንዲውማርናቂዎቻቸው በተገኙበት የጸሎት ስነ ስርዓቱም ይካሄዳል 
የቀርሙ ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ስክሪን በመጨዋወር በሚያዚ 5 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ወደ ኢትዮጵያ እንደሚሸኝ በፍራንክፈርት የኢትዮጵያ ኮንሶል አስተዋቀዋል የኮንሶላው ጽፈት ቤት ሐላፊው አምባሳደር ፍቃዱ በየነ ለዶቸቬሌ እንደተናገሩት አርብ አመሻሹን ከጀርመን የሚሸኘው የቀርሙ ፕሬዝዳንት አስክሪን ከፍራንክፈርት አየር ማረፊያ ተነስተው ቀዳሚ ማለዳ ለሀገራቸው ምድር በክብር ይበቃል ፕሬዝዳንት ንጋሶ ጊዳዳ ከሁለት ሳምንታት በላይ የተለያዩ የጤና ምርመራዎችን በፍራንክፈርት ልዩ ልዩ ሆስፒታሎች ሲያካሂዱ ቆይተው በዛክዘን ሃውሰን ሆስፒታል ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት ባለፈው ቀዳሚ ነበር የዶክተር ንጋሶ አስክሬን ወደ ኢትዮጵያ ከመሸኘቱ በፊት በፍራንክፈርት ከተማ ቤቶቨን ፕላትስ በሚባለው አካባቢ በተሰቦቻቸው ወደ ዘመዶቻቸውና ራናቂዎቻቸው በተገኙበት ልዩ ያሽኛኝትና የቤተክርስቲያን ጸሎት መራሕ ግብር መዘጋጀቱን አምባሳደር ፈቃዱ በየነ ተናግረዋል የኢትዮጵያ ኮንስላት ጽፈት ቤት በጀርመን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያውያን ሀዘናቸው የሚገልጹበት መዝገብ ማዘጋጀቱን በከተማው የሚገኘው ዲቸቨሌ ወኪል ዘግቧል ይበንዲ እንዳለ የዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ በራይ ቀብር አስፈጻሚ ኮሚቴ በዛሬው ዓለት የቀብር ስነ ስርዓቱን አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል የበራይ ኮሚቴው ሰብሳቢ የገንዘብ ሚኒስተር ዴታ ዶክተር ዮብ ተካልኝና የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዴታ አምባሳደር ብርቱካን አያና የቀብር ስነ ስርዓቱን አስመልክቶ ነው መግለጫ ይሰጡት በመግለጫው የፌዴሬ ቀርሞ ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ አስክሬን የፊታችን ቅዳሚ ማለትም ያዚያ 6 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ከጀርመን አዲስ አበባ እንደሚገባ ተመልክቷል የፊታችን ሁሉ ሚያዚያ 7 2011 ከቀኑ 6 ሰዓት ጀምሮ በሚሊኒየም አዳራሽ የሽኝት መራሕ ግብር እንደሚካሄድ ማስተዋቀዋል የቀብር ስነ ስርዓታቸው የፊታችን ሁሉ በሚያዚያ 7 2011 ዓ.ም ተመረጥ ከቀኑ በ9 ሰዓት በጴጥሮስ ወጳውሎስ ቤተክርስቲያን እንደሚፈጸም ነው የተገለጸው የሚሰሩሽ ምክር ቤት በዛሬው ለት ባከዱ ስብሰባው ለኢፌድሪ የቀርሞ ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ቢራዊ አዘንቀን ዲታወጅ ለህزب ተወካዮች ምክር ቤት የውሳኒ ያሳመላኩን ኮሚቴው ገልጿል በተያዘም የፌድሪ የቀርሞ ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ አልፈስም በማስመልከት የሀዘን መግለጫ የክብር መዝገብ አዲስ አበባ የሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ቁጥር ግቢ ውስጥ መዘጋጀቱ ተገልጿል ያዘን መግለጫ የክብር መዝገቡ ዛሬና ነገ ለህزب ክፍት ሆኖ እንደሚውልም ነው የተገለጸው አቶ ገዷ እንዳርጋቸው ከእንግሊዝዋቻቸው ጋር ተያዩ የፌደራል ጨው ጉዳይ ሚኒስተር አቶ ገዷ እንዳርጋቸው ዛሬ ሚያዚ 4 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ በኢትዮጵያ የፋይ የሥራ ጉብኝት በማድረግ ላይ ከሚገኙት ከእንግሊዝ የጨው ጉዳይ ሚኒስተር ክቡር ጀርሚ ሃንት ጋር በጽፈት ቤታቸው ተወያይቷል ሁለቱ ሚኒስተሮች በሁለትዮሽና በክልላዊ ጉዳዮች ዙሪያ ትኩረት አድርገው ተወያይቷል አቶ ገዱ በዚህ ወቅት ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ ባሁን ወቅት በለውጥና በዲሞክራሲ ግንባታ አይደለም የምትገኝ መሆኑን አብራርቷል። በዚህ ረገድ እንግሊዝ ለሀገራችን ያደረገች ያለችውን ሁሉን አቀፍ ድጋፍም አመስግነዋል። ያከባቢው ሰላም ከኢትዮጵያ ሰላም ጋር በጅጉ የተቆራኘ በመሆኑ በቀጠናው ሰላም እንዲሰፈን በስፋት እየተንቀሳቀሰች ትገኛለሽ ብለዋል። ሚኒስተሩ አቶ ገዱ በገለጻቸው ከኢትራ ጋር ስለተደረገው የሰላም ስምነትም ገለጽ አድርጓል። በደቡብ ሱዳን እና በሶማሊያ ሰላም እንዲሰፈን በቁርጠኝነት እየሰራች መሆኑንም ክቡር ሚኒስተሩ ገልጿል። ቀጠናዊ የኢኮኖሚ ወደት እንዲመሰረት ኢትዮጵያ ከአካባቢው ሀገሮች ጋር በቅርበት እና በትብብር እየሰራችም ትገኛለች ብለዋል። የእንግሊዝ ባለሀብቶች በአገራችን ያደረጉ ያለውን ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴም አድርቀዋል። እንግሊዝ በአገራችን በንግድና በኢንቨስትመንት ያላትን ጉልህ ድርሻ አጠና ክራ እንደምትቀጥል ሙሉ እምነታቸው መሆኑን ሚኒስተሩ ገልጿል። የእንግሊዝ የጨው ጉዳይ ሚኒስተር ጀርሚ ሃንት በበኩላቸው ኢትዮጵያ ባሁን ወቅት እየወሰደች ያለው ቆራጥ የሪፎርም ሂደትን አድርቀዋል። ለዚህም እንግሊዝ ሙሉ ድጋፋን ተሰጣለች ብሏል ክቡር ሚኒስተር ጀርሚ ሃንት። በኢትዮጵያ የተካሄደ ያለው የዲሞክራሲ ስራ ግንባታ ሆነ እንዲሆን እንግሊዝ የዲሞክራሲ ተቋማት ስናቀም በማሳደግ ያስፈልጊውን ድጋፍ እንደምታደርግ ማረጋግጧል። ኢትዮጵያ በአካባቢው ሰላም እንዲሰፍን ያደረገች ያለውን ሰፊ ስራም እንግሊዝ ታደንቃለሽ ብለዋል። እንግሊዝ በአካባቢው ሰላም እንዲሰፍንም ከኢትዮጵያ ጋር በትብብር መስራት ሆነ አጠናክራ እንደምቀጥል ገልጿል። የእንግሊዝ ባለሀብቶች በኢትዮጵያ የሚያደርጉትን ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ አጠናክረው እንዲቀጥሉ የእንግሊዝ መንግስት ለባለሀብቶችም አስፈልጊውን ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል። ኢትዮጵያና እንግሊዝ ለዘመናት ያስቆጠረ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት አላቸው። ሁለቱ ሀገሮች በኢኮኖሚ በዲፕሎማሲና በባል ዘርፍ ጥብቅ የሆነ ግንኙነትም አላቸው። እንግሊዝ በአዲስ አበባም ባስከፈቱ የዓለም ሀገሮች ውስጥ ከቀዳሚዎቹ ተርታ ተጠቀሳለች።